Giniti Presidential Spokesman Salvador Panelo na mali ang pananaw ng dalawang cabinet members tungkol sa verbal agreement ng Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping. Pero ayon sa kalihim, hindi na ito dapat pang palakihin. Umaaksyon si Maricela Lili. Sinasabi ko kung ano yung sinabi ni Presidente. Naninindigan si Presidential Spokesman Salvador Panelo na legally binding at pwedeng ipatupad ang verbal agreement ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa pangingisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una na niyang sinabi na na-record naman ang kasunduan. Kaya para sa kalihim, mali ang pahayag ni na Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin at Secretary to the Cabinet Carlo Nograles na hindi ito pwedeng ipatupad dahil walang dokumentong susuporta rito. Are you saying, sir, that their interpretation is incorrect? Ay, ano pa nga ba? Kasi hindi yun ang ano eh. Hindi, hindi yun ang sinasabi ni Presidente. Oh. But they are entitled to their interpretation. Eh. Kung yun ang, yun ang intindi nila, o ano magagawa natin? Pero hindi na raw kailangan kausapin ng dalawang kalihim para lang pagtugmain ang kanilang mga pahayag. Hindi, ah, nagko-confess lang kaya naman. Eh. Wala naman ako nangit ng confusion. Eh, magkakaiba kasi nga wala sila doon. Yun nga sabi ni Presidente, wala, wala kasi yung dalawa doon. Eh, kaya let's understand them. Iginiit din ang kalihim na walang sinusukong teritoryo ang bansa sa hindi pagpigil sa mga Chino na mangisda sa EEZ ng bansa. Sinasabi naman ni Presidente, pag ginawa ko yan, eh baka yung gusto niyong iprotect ko mawawala sa ating lahat. Kasi pag ginawa ko yan at awayin natin ng China, magkakaroon ng hostilities. Sinabi rin ni Panelo na natanggap na ng Pangulo ang resulta ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente sa Recto Bank. Nabanggit sa report ang pagkukulang ng mga Pilipinong mangingisda pero hindi pa rin daw lusot ang mga Chinong nakabangga sa kanila. Bakit naman madidiminish kung iniwan nila, iniwan nila to the wilds? Maaari bang hindi sila liable doon? They have to justify their action. And the only justification would be their lives would be endangered. Eh, hindi naman. Nang muli namang ulani ng tanong tungkol sa China, ganito na lang ang sinabi ni Panelo. Ate, te, move on ka na. Te, ha? Nandiyan pa rin tayo? Abay talagang... Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.